，安然重生空手套白狼，四个政界大佬联合算计他，甚至摆下鸿门宴试探，却被他轻松化解。嗯，小子，你怎么一个人回来了？老外人呢？你是不是在门外？没事就赶紧进来，这次的事不怪你。是我没用，没能救表哥出来。我教你的话没说吗？说了，而且一个字都不带差的。你别像碗里的鱼头一样，非得等我问才会说。把你在 PC 局里的经过告诉我。我到局子里表明目的，说要保释我表哥，并做了清晰的情况说明，还提交了多位拍客的谅解书。可负责我表哥案子的人说，案件涉及的金额不小，他们需要调查取证，之后还得开会研究，最后才会决定起不起诉我表哥。啊、这不脱裤子放屁吗？我们都把证据递交过去了，还要取啥证？又是走流程，大概需要多少时间？我在局子里问过，几天到几个月不等。我 C， 那不得把长青关傻了？行了，暂时用不到你，先下去休息吧。你的错的嘛，你表哥就出来再说。希望你不要再犯傻。我真的知道错了，之前就是一时糊涂，绝对不会再犯。猪队友一个，直接把老赖坑出翔。对了，为避免发生其他意外，我已经将镜子拿来保管。对，是要防着点，东西在你那里我放心，毕竟盯着镜子的人不少。这样，你待会拿上镜子去找邓月生，让他用出十成功力，防着一到两块出来备用。邓老的手艺没得说，一旦他用出全力造假，做的赝品基本跟真的一样，只是他平时嫌太麻烦。那你去忙吧。我还得想想办法把长青弄出来。路飞疯狂燃烧大脑 CPU 时，政界四老又聚在一起开小会，讨论的就是路飞集团。赖长青进去了，你们知道吗？哦，一个小角色而已，啥时候都能入你刘家伟的法眼了。你怕不是惦记人家的东西？你太小看我了。赖长青曾经给路飞办事，我注意到的人是路飞。不过赖长青手里的好东西不少，如今他在里面，从他那拿东西会容易些。由于牵扯到路飞，我也都关注了一眼。就赖长青表弟说那些话，其实放他出来不难。邮局真想要什么东西，可以好好把握机会。说到赖长青，咱们倒是可以把他当做儿。哦，要路飞吗？说的准确点，应该叫试探。你们看，路飞才刚醒，以前跟着他的人就生龙活虎，总觉得他们之间有关联。大家都不是弱智，能看出些许端倪，奈何没有证据，只能算猜测。再说路飞醒来没多久，给不出财力支持的。路飞不是简单角色，小心无大错。有机会，我觉得还是该试探一下，这样才便于我们将他牢牢握在手中。孔文宏堪称人精，在开完小会之后，当即打给路飞请他吃饭，可把路飞逗乐了。哎呦，刚才接了通电话，孔文宏请我去吃饭。我 C， 太阳打西边出来了。陆哥，他不是一直在压榨你吗？怕不是要投毒？瞎子都能看出来，这就是个鸿门宴。陆哥，那你可不能去，咱们不当这个刘邦。刘邦后来怎么样了？当皇帝了。那摆鸿门宴的项羽呢？乌江自刎了，我看过电视剧的，那不就得了？况且也没那么凶险，我猜测就是试探为主，跟我玩心脏，他还不够格。龙哥，你那边假镜子做的怎么样了？这两天就能做出来，那就好，走吧，赴宴去。路飞吃透孔文宏，甚至不把对方太当回事，但见面时表现的还是比较恭敬。我还以为陆总没空过来，怎么会呢？同事请我吃饭，那是天大的面子，我高兴还来不及。陆总言重了，咱们平时没事吃顿饭交流下，我觉得挺好的。孔氏高兴就好，不知叫我来有什么吩咐？只要你一句话，我肯定将事情办妥。我没事啊，倒是听说陆总遇到麻烦，所以特意过来帮你化解。好一心领啊，但是我没有麻烦啊。就你的得力干将赖长青进去了，只要你一句话，我可以马上走关系把他放出来。他娘的，果然是不安好心，还好我早做准备。那是很多年前的事了，他就是个白眼狼。我醒来后去找他帮忙，你猜怎么着？他说不认识我，还让我滚蛋。听说他古董造假进去了，真是活该。陆总，这里没有外人，你不方便的话可以直接跟我说，绝对不会传出房间的。我的确有件事相求，赖长青负我，能不能多关他几年，帮我出口恶气？这个怕是不行，有人想从赖长青手里拿老爷子喜欢的物件，极有可能保他出来。狗屎运还怪好的。路飞也不多问，表现的十分自然，免得孔文宏起疑心。但孔文宏口中的人引起路飞注意，他觉得是个突破口，同时也察觉到是孔文宏留下的诱饵陷阱，正等着他去跟那人接触。最后两只狐狸一番博弈后各自回家，路飞则打出一个号码。老哥，是我，好久不见了。本来就好，如今已是物是人非，生老也下去了。是啊，我一觉睡了五年，在鬼门关走上一遭，感觉都跟不上时代了。你今些年过得咋样？不提了，说多了都是泪。你有话直说。爽快，我知道你消息灵通，知道最近有谁接近赖长青吗？或者说谁想救他出来？有，南方的一个领导，两人似乎在谈某种交易，但还没谈妥。具体知道是谁吗？知道，国土的刘家伟也是个人精。特娘的原来是他。我记得他也是抓我命脉的其中一个吧。那边说完，直接挂了电话。路飞看到解救赖长青的希望，可也存在问题，因为这是个陷阱。他真拿着物件找上刘家伟救人，对方就知道他和赖长青关系匪浅。孔文宏真够阴险的，饭桌上故意放出线索，想让我去踩雷。
，不理也不行，老赖肯定要救的，他无非就是想要镜子，我们正好拿假冒的去顶一下，不如让淼淼去。我不方便露面，淼淼作为长青表弟，前去送镜子是最合适的，但还少了最重要的一环。哦，哪一环？差个介绍人，总不能拿着镜子去跟刘家伟说：“我把东西给你，你放了我表哥。”那样傻子都能看出问题了。那你有合适的人选吗？容我想想，在南方的话，好像还真有一个当年一起搞汽车配件那个，就不知他认不认识刘家伟。哈，的确可以问问。我们在那边认识有分量的人不多，总得试试。只能这样了，我打过去问一下。路飞脑海中闪过当年卖配件的画面，仿佛就在昨日发生的一样，顿时感觉自己又年轻了几分。随后他拿起电话打给陈永和：“喂，老陈，还记得我吗？”哟呵。华成辉都记得你的事，我大概知道一点。恭喜你醒过来，这是刚醒来元气大伤，要接着跟我做汽车配件生意吗？合作的事以后再说。想跟你打听的人叫刘家伟啊，当然认得。前几天还在一起吃饭，他在我们这边是个大领导，名声可不小。哦，认得就好，能帮我搭上线吗？<笑>肯定能，我们很熟的，因为他有把柄在我手里，需要我怎么帮你？这样就好办了。我的要求很简单，一是他先让我的人送东西给刘家伟，二是不能透露我联系过你。的确很简单，但天底下也没有免费的午餐，我也有条件。你说别太离谱，我都能接受。你知道的，我还有个老大叫陈发，前几年他突然消失了，我才成功接手他的全部产业。后来听说他进去了，但没人知道他被关在何处，所以我怀疑都是谣传。陈发没有真进去，若有一天他出现，我希望陆总助我对付他。你爽快，我也不墨迹，成交。还真是一点没变，看来五年时间并没有磨去你的锐气。你换个想法，我养精蓄锐五年。一朝藤椒必然化龙，翱翔九天之上。行了，我这边还得做计划，等好了通知你。两人简短交流后，一个针对刘家伟的局悄然展开。路飞的计划一旦启动，基本没人能阻止。之后陈勇和组个饭局，路飞让赖淼淼带上赝品镜子前往，并成功送到刘家伟手中。他收好镜子，视若珍宝，当天就让人放了赖长青。而路飞从头到尾都没露脸，使得政界四人也放下了对路飞的怀疑。一番补救之下，我们也没太大损失，但很危险，下次未必还能有这等好运。现在他们四个都在死死的盯着我，陆总。我是古董生意的负责人，所有后果我会承担，甘愿接受所有惩罚。你干什么？想当背锅侠吗？这院有头债有主，我不会随便惩罚人，是吧？赖淼淼，我，你表哥整个古董公司差点被你害嘎。按照咱们的规矩，有功德赏，有过的罚。虽说你也做了一定补救，但犯的错太大，功不抵过。是我害了表哥，害了公司，我认。走吧，跟我出去。陆总，这。我知道你同淼淼这个表弟，但还是得给他长长记性，一直放任可不行。龙哥知道轻重的，不过他也算有骨气，没有暴露我们的事。我听陆总的安排，可此次假古董风波造成公司名誉损失，还挺麻烦的。你尽量做好形象公关，可以高价邀请几位业内名声大的鉴定机构，让他们鉴定公司古董，出具权威证书。另外，公开搞几场鉴宝、收宝活动，在略低于市场价出售部分古董，让一些古董商占到便宜，口碑慢慢就回来了。嗯，这的确是个补救的办法，我马上去做。不急于一时，你刚出来。休息两天再工作。如今我担心的是洪伟强，是感觉他又支棱起来了。他背后绝对有个大老板，而且不是一般人。他能在短时间回国做起来，肯定有问题，还得让涛子盯紧点，尽快查出他在泰国的经济以及人脉网。路飞通话再次叮嘱李文涛，而李文涛对路飞的话自然上心，立马召集了全部核心小弟开会，还把平常不露面的沙瓦都叫了过来，可见这事的重要性。之前让你们打探洪伟强，有消息了吗？只查到一丢丢眉目，清迈似乎有大佬支持他。是谁？具体是谁还在查？简直是在放屁！你说了等于没说，我拿屁股想都知道。他能东山再起，肯定背后有人，其他人呢？好像跟乃蜜将军那边的人有关联。哦，乃蜜，真是他就麻烦了。可你们没有准确点的消息吗？人已经散出去了，奈何洪伟强行事极其小心，还有一定的反侦查能力，真不好查。不好查也得给我查，这件事对飞哥很重要，就是绝地三尺也得拿到我想要的信息，继续加派人手。飞哥吩咐的事，不管有多难，我都要办漂亮了，不然总觉得我什么忙都帮不上。李文涛深挖洪伟强背后之人，但效果不是太显著。然而一件突如其来的变故，却让涛子见到了他最不想见的人。乃蜜为化解刘文龙那档子事，特意邀请吴兆红和李文涛吃饭。嗯，乃蜜将军请我吃饭，真是太客气了。你时常送我土特产，还为地方做贡献，我请你吃顿饭不过是小事。你是我见过最热情的将军，不过看着阵仗，难道将军还请了其他客人？自己人，我妹夫刘文龙是他的手下。之前因为一些事，你们可能存在些误会，我才促成这个饭局。大家坐下来吃顿饭，谈一谈。哦，我听过他不少传说，华夏人就是此人神龙见首不见尾，也不知是啥样，还真有点期待。你很快就能见到了。不过说到我这妹夫，可了不得，一手赚钱的手段是无人能及。实话说，我能有今天，他出的力可不少。那还真是要认识认识了，以后也带带小弟，让我不用整天守着这些厂子，还赚不了几个钱。李老板说笑了，你手底下的那些场子可是连我都馋得很啊，哈哈哈,哈。
，不好意思啊，路上塞车迟到了。怎么是你？是你，你来这里做什么？